zusammen. Nach dem Kino ist für euch wie immer vor dem Kino. Heute war ich da mal bei den Amis, hab da mal einen abgeseilt. Danach gab es ein schweres Erdbeben. Und wenn er mal rauskam, könnt ihr euch vielleicht denken, wenn man das hier lesen kann. Der Andreas und ich, wir waren zusammen auf dem Scheißhaus. Und danach hat der Andreas eine gewaltige Ritze in den Boden gemacht. Also der Film hieß San Andreas. Also, äh, wo fange ich dann mal an? Ei, da war halt so ein Erdbeben. Was ist ein Erdbeben? Erdbeben ist ganz einfach simpel erklärt. Ihr nehmt euch zwei Nutella-Brote, klatscht die so aufeinander, reibt die so hin und her. Und wenn man das ist, sich überlegt, äh, in dem Ort, wo ihr wohnt, äh, bla 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 bla, das ist halt die eine Seite von dem Nutella-Brot. Dann haben wir noch eine untere Seite von dem Nutella-Brot. Und wenn dann irgendwann mal alles so anfängt zu wackeln, dann gibt es natürlich ein Erdbeben. Das sind halt die tektonischen Platten, worauf wir überall rumfahren, worauf ich jetzt hier auf der Straße rumfahre, worauf euer Haus steht und so weiter, steht auf so einer tektonischen Platte. Und da dann alles äh, nicht so wirklich fest gelagert ist, sondern ganz tief weit unten ist halt Lava. Und deswegen bewegt sich das alles. Und an manchen Ecken ist das halt ein bisschen mehr, an manchen Ecken ist das ein bisschen weniger. Bei den Amis, da halt da in Florida, was weiß ich wo, bla bla bla, gibt es halt so eine tektonische Platte, das ist dann halt der San Andreas Kram. Da reiben die Platten ganz extrem aufeinander und deswegen gibt es da halt öfter mal Erdbeben. Und so war das natürlich hier in diesem Film auch. Die Begleitstory war halt Dr. Ray Johnson, äh, war beruflich da bei so einem Verein für Leute, die Probleme haben und rettet die dann wenn sie einen Unfall gebaut haben und so weiter. Ja, und dann hat er halt Probleme mit seiner Frau, will sie scheiden lassen. Die Frau hat einen neuen Kerl, der Kerl ist auch bekannt, spielt der, das ist der Typ von, von Fantastic Four, der die ganz langen, dünnen Arme hat. Das ist der neue Vater und äh, ist auch ein Lutscher, der hat, hat keine, der hat, äh, wie soll ich sagen, weiß ich nicht, der hat halt nichts drauf. Dann geht das Erdbeben los und er lässt seine neu gewonnene Tochter, was ja nicht seine Tochter ist, links leben und versucht sein eigenes Leben zu retten. Und Dr. Ray Johnson, ganz in der Bruce Willis Art, rettet die Welt und natürlich ja die Welt, wie das der Bruce Willis macht, rettet natürlich so nach und nach seine Familie. Geiler Film, muss ich sagen. Wenn ich, ich hatte während des Films mal überlegt, wenn ich den auf einer Richterskala, hier wurde ich auch in dem Film über eine Richterskala gesprochen, 9,6 war das stärkste, was sie bei den Amis bisher gemessen haben. Also das Nutella-Brot hat auf gut Deutsch gesagt, schwer, schwer gewackelt, gell? Tja, dann vergleiche ich den Film mal mit dem Film äh, 2012, wo man natürlich richtig sehen konnte, wo ein Teil von irgendeiner Stadt richtig weggebrochen ist. Was ich so extrem geil fand in dem Film, wenn ihr es euch vorstellt, in eurem Zimmer liegt ein Teppich und dann sind so Wellen da drin. Und so Szenen waren halt hier auch öfter in dem Film, dass sich da so ein ganzer Stadtteil, also jetzt wo keine Hochhäuser waren, dann lässt sich das natürlich nicht so gut darstellen, aber wo normale Häuser waren, auf einer Fläche, sag ich mal, von, von, zwei, von zwei, 300 Quadratmetern, bewegt sich dann so Wellen, das fand ich ja so extrem geil. Und wenn ich den Film jetzt vergleichen würde mit 2012, und mir fiel gerade so spontan auch während dem Film nichts anderes ein von Katastrophenfilmen her, muss ich schon sagen, also ich gebe dem Film nur eins Minus, hat mir schwer gut gefallen. Rock the Way Johnson, cooler Schauspieler und äh, ich kann euch den Film empfehlen, der so Katastrophen und so gerne guckt. Mir hat er gut gefallen. In diesem Sinne würde ich mal sagen, tschüss mit Öl. Oh.